这周，瑞宝和辉宝的视频中，江爷爷解释了乐宝掉毛的原因。江爷爷表示，乐宝掉毛是事实。而江爷爷发现问题后，在第一时间便联系了我国专家。经过检查，我国专家表示，乐宝的掉毛并不是因为皮肤病而脱毛，而为了让乐宝掉毛的部位重新恢复，饲养员们都在积极的对乐宝进行治疗。但这个需要一定的时间。江爷爷表示，大家如果持续关注乐宝的话，一定会看到乐宝慢慢恢复的样子。之后，江爷爷分享了瑞宝和辉宝这周的生活视频。看瑞宝这下树的样子，像是一条美人鱼。瑞宝从树上滑下来后，倒头就睡着了。这睡觉速度也太快了吧！而旁边在小亭子上的辉宝，此时也睡着了。爱宝睡到一半起身，来到小亭子边上，开始产青团。爱宝一家这无忧无虑的生活，是多少姨姨们的向往。一会儿，辉宝睡醒，懒洋洋地躺在小亭子上，享受着日光浴。直到爱宝从室内休息完出来，爱宝来到小亭子上吃饭。辉宝看到妈妈在吃东西，自己也饿了，起身钻到妈妈身边，打算跟妈妈讨口东西吃。爱宝表示不给。辉宝爬上小亭子扶手，打算在妈妈吃竹子时偷啃一口，但辉宝完美错过了，有点尴尬。但辉宝不说，辉宝偷偷拿过妈妈的一根竹子，来到小亭子的角落自己吃。由于这个地方太舒服了，辉宝还特意给其做了做标记。看来大熊猫做标记的能力是天生的呀。根本不用妈妈教。一会儿，爱宝又回家休息了。辉宝自己摸到了爷爷的油菜花丛里，爷爷看到后上前找寻辉宝。辉宝和爷爷玩起了捉迷藏，爷爷没有着急去给辉宝揪出来，而是拿出手机记录了一下辉宝这可爱的样子。爷爷是一点也不怕自己的油菜花被弄坏，而是让姐妹俩安心的玩。这时，在小滑梯上睡觉的瑞宝也醒了，正抱着一根大竹子啃咬着。很快，辉宝也跟了过来，爷爷给姐妹俩。都抱在了小木床上，姐妹俩一人躺在一边，这个样子太漂亮了。而江爷爷又开始了不断的噎啵噎啵。等姐妹俩吃完竹子后，画风突变，灰宝又开始了捣蛋，抱着爷爷的大腿就不松开了。福宝今天从树上醒来后，状态不是很好，面对眼前的竹子也没有胃口，只是呆坐在小亭子上，抬头看着天空。一会儿爷爷看到后，来到了园区，爷爷将竹子往边上拿了拿，让福宝坐近一点。福宝有点想爷爷了。福宝来到小亭子边上，看着爷爷在园区里忙来忙去。福宝的小眼神随着爷爷转动。爷爷让福宝坐好，自己去给福宝拿胡萝卜。福宝乖乖听了爷爷的话。福宝随手拿过一根竹子，但拿起后接着又放了下来。看来福宝对竹子真的没有胃口。爷爷赶紧给福宝送来了胡萝卜。爷爷将胡萝卜放在福宝手里。福宝接过胡萝卜后，开心的吃了起来。福宝吃完胡萝卜，状态明显好了许多。刚才福宝从小树上醒来后。来到树下，一脸迷茫的看了看周围，感觉这时的福宝昏昏沉沉的。福宝走到小木床的小树旁，蹲下来拉了会青团。拉完青团，福宝拖着沉重的身体，坐在了小木床后面休息。可能是刚才睡累了，现在还没缓过来。一会儿，福宝觉得自己营业的差不多了，来到门口，让爷爷开门，让自己回家。一会儿，福宝没有等来爷爷开门，来到饮水盆前喝水。爷爷在福宝喝水时，给福宝送来了一些新的竹子。填了填肚子后，福宝走到窗前，和姨姨们打了个招呼。可以看到，此时看福宝的人很多，人山人海，用来描述这个景象再合适不过了。福宝在窗前呆坐了一会儿，来到了滑梯上。福宝搬起腿，给自己挠了挠痒。福宝这状态，可能是因为春乏秋困吧。今天两个爷爷共同运营的账号粉丝突破一百万了，平台送来了一个大大的金色按钮形状的奖牌。宋爷爷激动地表示，这是自己出生以来第一次见到金色按钮。此时，两个爷爷都迫不及待的想带给福宝看一下了。账号突破一百万粉丝，福宝可谓是最大的功臣。江爷爷在想，福宝看到后会不会给中间的 logo 咬掉？一会儿，盛谢阿姨将奖牌带给福宝观看。福宝看着金灿灿的奖牌，以为这是给自己的长方形大窝头。福宝盯着奖牌上下打量，最后忍不住对着奖牌咬了一口。盛谢阿姨看到后，急忙求福宝松口。盛谢阿姨看着奖牌上福宝这深深的牙印。很是慌张。之后，这个带有福宝牙龈的奖牌传遍了整个园区，因为福宝的成长和账号的运营和每个工作人员都是息息相关的。除此之外，也要感谢两个爷爷，从三年前每天坚持为福宝记录生活，福宝才走进了大众的视野。从最爆火的福宝抱着爷爷大腿的视频，让爷爷和福宝一下受到了一千多万人的关注；再到爷爷们给福宝布置福宝专属房间，一下温暖了多少姨姨们的心。房间虽小，但五脏俱全，有沙发，有滑梯，周围还有许多的毛绒玩具。
。福宝来到房间后，先是观察了一下房间是否安全，确认房间没有危险后，福宝便大胆的玩耍了起来。福宝看着自己出生二十天时的毛绒玩具，很是好奇，不知道是不是因为这个房间太舒服了，福宝很快便睡着了。当福宝长大后，福宝又凭借自己独特的方式频繁出圈。最受姨姨们关注的就是给自己造成泥猴的形象，姨姨们纷纷说福宝是去挖煤了。还有在独立之前一直都在吃妈妈的奶水，这让很多姨姨调侃到福宝二百斤了还要吵着吃奶。而在雪天，福宝也有自己独特的出圈方式，那就是玩雪时给自己造的，连爷爷看了都要犹豫一下眼前的这只白雪还是不是福宝。当然也不能忘记爷爷的神助攻——空中接亲团。只见爷爷拿着收青团的工具，站在福宝下方，等待福宝青团一个一个的降落。今天，爷爷给福宝安排了满床的大冰坨子。早上，爷爷请来了园区的男饲养员们，为福宝布置了一个多小时，才给福宝布置完。另外，爷爷还给福宝放了两个冰镇小玩具，以及胡萝卜和窝头。福宝将上面的胡萝卜和窝头快速的横扫一空，之后便只剩下了这宽阔的大冰床。福宝坐在冰床上，别提多开心了，冰冰凉滑溜溜的感觉。让本来炎热的园区瞬间变得清凉。福宝坐在冰床上，给自己挠着痒。福宝丹坐在冰床上，啥也不干，就很开心。福宝在冰床上一阵摸索。福宝想掀开冰块，看看下面有没有什么好吃的，结果用大力了，给冰块推了下去了。好在下面是泥土，冰块没有碎裂。福宝在冰床上辗转腾挪，由于冰块太滑，差点又给自己整下去。福宝在冰床上玩耍了一会儿，爷爷将回家的门打开了。福宝回家稍作休息。宋爷爷来到园区，为福宝的冰床重新布局，试图让福宝玩得更舒服一些。一会儿，福宝从室内走了出来，福宝看了一眼掉落在地的大冰坨子，头也没回的来到小堂椅上吃竹子。福宝吃完竹子后，像往常一样来到小树上，打算先给自己补一觉。等福宝睡醒，福宝再次来到铺满大冰坨子的小亭子上。福宝在大冰坨子上洗了一个冰块浴，有了大冰坨子。福宝今天都不想去冰床上玩了，就在这满床的大冰坨子上翻来覆去。福宝表示，今天的快乐是这满床的大冰坨子给的，能打败福宝的只有小时候的福宝。福宝小时候全身上下都透露着可爱，依靠小树当靠背，妈妈一碰，福宝就倒，倒下来不哭不闹，就在原地打滚妈妈走开，福宝就自己玩。福宝惬意的趴在饮水盆上东瞧瞧西看看，福宝坐在饮水盆前的感觉。就像是在小课桌上上课一样，福宝一抬头发现一根竹叶正在挑衅自己。福宝用嘴一下咬住，将其拉到怀里。小时候，福宝每碰到一个点，就能在那里玩好久。脚丫坐的时间久了，福宝就站在饮水盆上给自己泡泡脚。好在爱宝正在睡觉，这要是被爱宝看见，肯定少不了一顿胖揍。一会儿，爷爷来到园区找福宝玩，爷爷看到一棵小树横在路前，爷爷问福宝：“小树是不是福宝折断的？”福宝一脸真诚的样子看向爷爷，问爷爷：“这么大的树，自己怎么可能掰得动？肯定是妈妈干的。”爷爷看着福宝，看着看着就入了神，于是开始介绍起了福宝身上的上上下下。爷爷夸赞福宝的眼睛就像黑曜石一般闪耀，而眼睛旁边还有两根亮丽的睫毛。之后，爷爷说到福宝的鼻子，福宝鼻子的黑色是一点一点变化的。以前爷爷总是观察福宝的鼻子，每变化一点，爷爷就用手机记录一下。爷爷对着福宝越看越入迷。对爷爷来说，福宝是世界上最可爱的大熊猫，而妈妈是世界上最漂亮的，爸爸则是世界上最帅气的，谁也不偏袒，每一只都要夸赞一遍。说着说着，爷爷画风突变，福宝头顶着褶子一下变多了，福宝则一脸淡定地看着爷爷，任其爷爷玩闹。爷爷给福宝身上上上下下都观察了一遍，一会儿，爷爷打算来接福宝下班时，发现福宝爬到了十米高的树上。刚才爷爷有多快乐，现在爷爷就有多痛苦。因为爷爷只有等福宝下来才能下班，而更坏的消息是，福宝像是已经睡着了。今天福宝园区阳光明媚，一大早爷爷就让福宝来到了室外晒太阳，呼吸一下新鲜空气。福宝惬意的躺在小木床上吃着竹子，小生活别提多舒服了，甚至让在外面观看的姨姨们投来了羡慕的目光。福宝将竹子吃的盖满了全身，今天的竹子很符合福宝的胃口。福宝将竹子吃的一根不剩，吃完竹子后，福宝开始在园区散步。福宝这体格子已有妈妈的几番风采。福宝来到下方的小亭子上，福宝来到树前，呆坐了一会儿。福宝好像没有小时候那般爱爬树了，思考了半天。福宝选择来到门口，看看爷爷有没有开门，自己好回室内。以前在想，爱宝当时为什么不爱爬树？再看现在的福宝，好像和妈妈当时一样。
可能是随着年龄的长大，越来越懒了吧。福宝又在园区里转了一圈，如果不是福宝特殊的毛发颜色，还以为是爱宝做完月子出来了呢。一会儿，福宝听到了爷爷喊自己的声音，立马跑回了室内。福宝回到室内，发现爷爷给自己在小亭子放置了胡萝卜。福宝一屁股坐了下来，继续享受着美味的零食。可能是刚才在室外活动的有点久了，这下福宝胃口大开，吃完胡萝卜竹子一根接着一根，直到给自己吃的竹子盖满了全身。吃完就拉。福宝吃完后，来到了草丛里，蹲下来就开始拉青团。拉完后，福宝怕自己错过小木床上的美食，特意又绕到小木床上看了一眼，干干净净的小木床上啥也没有。福宝转身离开，福宝打算到自己的小树上睡觉了，吃饱喝足就睡觉。福宝表示，又是朴实无华的一天